நம்முடைய தப்சீர் தொடர் வகுப்பில் அல்லாவுடைய உதவியால் ஜுசு அம்ம இல் உள்ள பெரும்பாலான சூறாக்கள் சுரத்து நபாயிலிருந்து அப்படியே கீழ் நோக்கி நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வந்து இப்போது தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது அத்தியாயமாகிய சூரத்து தீனை இன்றைய வகுப்பில் நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த சூறாவுக்கு வத்தீனன்னு சொல்லுவாங்க சூரத்து அத்தீனன்னு சொல்கிறது வாவ முன்னாடி போட்டு சூரத்து வத்தீனன்னும் சொல்லுவாங்க இந்த சூறா எட்டு வசனங்களை கொண்ட ஒரு சூறாவாக இது வந்து முதலாவதாக வத்தி நிவஸ் ஜெய்தூன் என்ற வசனங்களை கொண்டு ஆரம்பமாகிறது வா உங்களுக்கு தெரியும் வாவுல் கசம் என்று சொல்வார்கள் இதை சத்தியத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வா அல்லாஹு தாலா அவன் விரும்பியவற்றின் மீது சத்தியம் செய்கிற உரிமை அவனுக்கு இருக்கிறது அவனிடம் கேள்வி கேட்கிற உரிமை அவனுடைய அடியார்களுக்கு கிடையாது ஆனால் அடியார்கள் அல்லாஹின் மீது மாத்திரமே சத்தியம் செய்ய வேண்டும் அதில் ஒல்லாஹி என்பது மிக பிரபல்யமானது பில்லாஹி என்று சொல்லலாம் தல்லாஹி என்று சொல்லலாம் அதே போல் அல்லாஹுடைய படைப்புகளுக்கு முன்னால் ரப்பு என்பதை போட்டு ஒரப்பில் காபா ஒரப்பின் நாக்கா என்றும் சத்தியம் செய்யலாம் எப்படியோ அடியார்கள் அல்லாஹின் மீது மாத்திரமே சத்தியம் செய்ய வேண்டும் பல்லாஹு தாலா இங்கே அத்தியின் மீதும் ஜெய்தூனின் மீதும் சத்தியமாக என்று இந்த சத்தியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ அத்தி ஜெய்தூன் இரண்டுமே நமக்கு அறிமுகமான இரண்டு பழங்கள் இரண்டு மரங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பழங்கள் தான் அத்தியும் ஜெய்தூனும் இதில் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி இருந்தால் அத்தி ஜெய்தூன் என்ற அந்த மரத்தை அந்த பழத்தை தான் அல்லா இங்கே நாடுகிறான் அத்தி ஜெய்தூன் என்ற மரத்தை அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கனியை தான் அல்லாஹு தாலா இங்கே நாடுகிறான் என்பது இன்னும் சிலருடைய கருத்து என்னென்று கேட்டால் இந்த மரங்கள் எங்கே கூடுதலாக உருவாகிறதோ அந்த இடங்களை அல்லாஹு தாலா நாடுகிறான் என்கிற ரெண்டு கருத்து தப்சீர் அறிஞர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது பொதுவாக நம்ம தப்சீர் வகுப்பில் பார்த்து வந்த ஒரு விதி என்னென்னு கேட்டால் முரண்படாவிட்டால் ரெண்டு இனம் ஏற்றுக்கொண்டு போகலாம் முரண்பட்டால் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஜம்மு செய்ய வேண்டும் ஒன்று சேர்த்து இணக்கம் காண வேண்டும் முரண்படாவிட்டால் ரெண்டையுமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வல்லாகத்தால் இங்கே ஜெய்தூனையும் அத்தியையும் நாடுகிற அதே நேரத்தில் அந்த ஜெய்தூனும் அத்தியும் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அந்த இடங்களையும் அல்லாஹுத்தால நாடுகிறான் பொதுவாக ஜெய்தூனை பொறுத்தவரையில் திருமதியில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள் சஹீஹ் என்று சொல்கிற ஒரு ஹதீஸ் குலு ஜெய்த ஒத்தஹி நூபிஹி ஜெய்தூனை சாப்பிடுங்கள் அதனுடைய ஓயிலையும் எண்ணெயையும் பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்லாலி சிலம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் ஃபைன்னஹூ மின் ஷஜரத்தின் முபாரக்கா அது முபாரக்கான ஒரு மரத்திலிருந்து வரக்கூடியது என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே இந்த ஹதீஸில் ஜெய்தூன் சாப்பிடுவது வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பது நம்ம பார்க்குறோம் பல காயாகவும் ஓயிலாகவும் சாப்பிடுவதற்கு மார்க்கத்தில் ஆர்வம் ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது பண்டைக்கு சயின்டிஃபிக்கலாக அது 
நிறைய பேசுகிறாங்க இரண்டாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லணும் வத்தூரி சீனின் வத்தூரி சீனின் இப்போ முதல் ரெண்டு விஷயங்களில் சத்தியம் பண்ணியாச்சு மூன்றாவது என்னது சீனீனில் உள்ள தூரின் மீது சத்தியமாக தூர் சீனா மீது சத்தியமாக இல்லை நிறைய பேர் நம்ம அப்படித்தான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் தூர் சீனாவின் மீது சத்தியமாக இல்லை சீனீன் என்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தூர் என்ற மலையின் மீது சத்தியமாக தூர் என்பது ஒரு மலை தூர் என்பது மலையை குறிக்கும் சீனீன் என்பது ஒரு இடத்தை குறிக்கும் அந்த இடம் வந்து செங்கடலுக்கு வடக்காக இருக்கிறது இப்போ வந்து சுவேஸ் கால்வாயா அந்த கால்வாய்க்கு பக்கத்தில் அது இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் சீனா என்றும் அதை இப்போ பிரிவுரைக்கிறார்கள் தூர் சீனா அல்லது சைனா சி சினீன் என்பது தான் குருவான் பயன்படுத்தக்கூடிய பிரயோகம் சினீன் என்ற இடம் இந்த தூர் இப்போ இந்த குருவான்லே மாதிரி சைனான்றது தூர் சைனா இதில் இருபதாவது சூரத்தில் மு மினூல் இருபதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் தாலா சொல்லணும் வஷா ஜாராத்தன் தஹ்ரூஜு மின் தூரி சைனா அ சைனாவில் உள்ள தூரிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய அந்த மரம் இப்போ இந்த ஜெய்தூனுக்கும் தூருக்கும் இடையில் தொடர்பு இருக்கிறது ஜெய்தூனுக்கும் தூருக்கும் இடையில் தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் சூரத்தில் மு மினூல் இருபதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் இந்த தூர் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் குருவானில் பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட பத்து இடங்களில் அது சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சூரத்தில் பக்கரா அறுபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அதே போல் பக்கரா தொண்ணூற்றி மூன்று நிசா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மரியம் ஐம்பத்தி ரெண்டு தாக எண்பது கசஸ் இருபத்தொம்பது கசஸ் நாற்பத்தி ஆறு அதே போல் தனி ஒரு சூறாவே இருக்கிறது சூரத்து தூர் வத்தூர் இவ கிதாபி மஸ்தூர் என்றது அதே போல் சூரத்தில் முக்மினூன் இருபதாவது வசனம் அதே போல் இந்த வத்தீன் இவரக்கூடிய வத்தூரி சீனின் இப்படி பல இடங்களில் இந்த தூர் என்கிற மலை சொல்லப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் மூன்றாவது வசனத்தில் இப்போ மூன்று விஷயங்கள் எல்லாம் சத்தியம் பண்ணிட்டான் தீனில் சத்தியம் பண்ணான் அடுத்தது ஜெய்தூனில் சத்தியம் செய்தான் அடுத்ததாக தூரில் சத்தியம் செய்திருக்கிறான் நான்காவதாக அல்லாஹுத்தால சத்தியம் செய்வது வஹாத் அல் பலதில் அமீன் அல் பலத் என்றால் ஊர் என்பது அர்த்தமாகும் அல் பலத் என்றால் ஊர் நாட்டுக்கும் சில நேரங்களில் பலதுன்னு சொல்லுவாங்க அல் பலத் என்றால் ஊர் பலதி நீங்கள் காயல்பட்டினம் என்று சொல்லணும் என்னுடைய ஊர் வந்து காயல்பட்டினம் இப்போ அல் பலதுல் அமீன் என்பது பலதுக்குரிய அந்த ஊருக்குரிய ஒரு சிஃபத் இப்போ அமைதியான பாதுகாப்பான ஊர் அமைதியான பாதுகாப்பான ஊர் அப்போ மார்க்க ரீதியில் அந்த ஊர் அமைதியானது பாதுகாப்பானது இது கவுனியன் அல்ல கவுனியன் பிரபஞ்ச ரீதியில் அல்ல மார்க்க ரீதியில் அது அமைதியும் பாதுகாப்பும் இப்போ இதை அல்லாஹு தால குரானில் இது அமைதியான பாதுகாப்பான ஊர் என்பதை சூரத்து ஆலை முரார் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழில் வலியுறுத்துகிறார் அதே போல் சூரத்துல் அன்கபூத் அறுபத்தி ஏழுலேயும் இந்த செய்தி அல்லாஹு தால சொல்கிறான் சூரத்துல் பக்கரா நூற்றி இருபத்தி ஆறுலேயும் சொல்கிறான் அதாவது அல் பலத் என்று கூறுவது எந்த ஊரா மக்கா அந்த மக்கா அமைதியானது பாதுகாப்பானது அப்போ அந்த மக்காவில் குழப்பம் விளைவிப்பது கூடாது அதான் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் சில இது அமைதியாக இருக்குமுண்டா போய் நம்ம குடியிருந்தால் மனசுக்கு ராகத்தா அமைதியாக இருக்குமுண்டா அர்த்தத்தை எடுக்கலாம் அந்த அர்த்தம் அல்ல அது அங்கே போயிருந்தால் அமைதி கிடைக்கும் ராகத் கிடைக்கும் என்பதல்ல அந்த இடம் பாதுகாப்பானது அமைதியானது என்றால் அந்த இடத்தில் குழப்பம் விளைவிப்பது சண்டை செய்வது எல்லாமே தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ மக்காவில் ஃபசாது பண்ணுவது குழப்பம் பண்ணுவது தடுக்கப்பட்டது ஆனால் அதையும் தாண்டி சிலர் அந்த வேலை செய்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக யார் ஷியாக்கள் தொடர்ச்சியாக ஆரம்ப வரலாற்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கராமி தாக்கல் என்ற கூட்டம் ஆரம்ப காலங்களில் கடுமையான குழப்பத்தை பண்ணி ஹாஜிகள் எல்லாம் மறுத்து ஜம்சங்கணத்திலெல்லாம் போட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஹஜ்ஜிலையுமே பிரச்சனை நம்முடைய காலத்தில் 
இந்த குர்வான் வசனங்கள் நேரடியாக மாறு செய்கிறாங்க ஆனால் இவ்வாறு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை இருக்கிறது என்பதை நம்ம ஹதீஸ்களில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்போ இந்த மூன்று இப்போ சாரி நான்கு விஷயங்களின் மீது அல்லாஹு தால சத்தியம் செய்திருக்கிறான் என்னென்ன அத்தி ஜெய்தூன் தூர் மக்கா இந்த நான்கிலும் அல்லாஹு தால சத்தியம் செய்திருக்கிறார் இதை பற்றி மா இபுனு தேமியா ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்லும் போது மூன்று இடங்களின் மீது அல்லா சத்தியம் செய்திருக்கிறான் என்று சொல்கிறார் நாலு சத்தியம் ஆனால் இடத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னா அத்தியின் மீதும் ஜெய்த்தினின் மீதும் மரத்திலேயா அல்லது மரம் முளைக்கிற இடமா என்று இப்போ அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு இடம் எங்கே கூடுதலாக வளருது ஷாமில் கூடுதலாக அத்தி ஃபிக் வளரக்கூடிய இடம் வந்து ஷாம் இப்போ இமா இப்படி தேமியாக சொல்கிறாங்க ஒபிஹாதிஹில் அமாக்கி நி சலாசா அக்சம் அல்லா ஹுஃபில் குரான் பி கௌலி ஹத்தீனி ஒஜ்ஜெய் தூனி ஒத்தூரி சீனீன வஹாதல் பலதில் அமீன் என்று மூன்று இடங்களின் மீது அல்லாஹு தால சத்தியம் செய்கிறார் ஃபபலது தீனி ஒஜ்ஜெய் தூன் ஹி அல் அர்துல் முகத்தசா அல்லத்தி புஹித மின்ஹா அல் மசீஹ் அத்தியும் ஜெய்தூனும் முளைக்கக்கூடிய அந்த ஊர் புனிதமிக அந்த பூமி ஆகிய அந்த பூமியிலிருந்து தான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக்கப்பட்டார்கள் அப்போ அது எங்கது ஷாம் அந்த பலஸ்தீன் ஏரியாவை குறிக்கும் ஒக்கா நபிஹா அம்பியா உபனி இஸ்ரா இல் அதில் நிறைய பனுஸ்ரவர்களுடைய நபிமார் வந்திருக்கிறார்கள் ஷாமில் வ உஸ்ரி அபி முகமது இலேஹா சல்லா அலி இஸ்லாம் அங்குதான் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருவோடு இரவாக அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் இஸ்ரா என்பது மக்காவிலிருந்து ஷாமுக்கு பைத்துல் முக்காதசிற்கு தான் இடம் பெற்றது ஒதஹரத் பிஹா நுபுவத் உஹு அங்கே வைத்து அவர்களுடைய நுபுவத் வெளிப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய நுபுவத் வத்தூர் சீனின் அல் மக்கான் அல்லதி கல்லம் அல்லா ஹுஃபீஹி மூசா இப்னு இம்ரான் தூர் சீன் சினீனில் உள்ள தூரை பொறுத்தவரையில் அங்கே வைத்து தான் அல்லாஹு தாலா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு பேசினார் மூன்றாவதாக வஹாதல் பலதுல் அமீன் ஹூவ பலது மக்கா அல்லதி பாஸ் அல்லாஹு மின் ஹூ முஹம்மதன் சொல்லா அலி இஸ்லாம் வ அஞ்சல அலிஹில் குர்ஆன் அங்கே தான் அல்லாஹு தாலா முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை நபியாக ஆக்கி அவர்கள் மீது குர்ஆனை இறக்கி வைத்தார் இப்போ அல்லாஹு தால பொதுவாக ஒன்றின் மீது சத்தியம் செய்தால் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹு தால இங்கே நான்கு விஷயங்களில் சத்தியம் செய்கிறான் அந்த நான்கும் மூன்று இடங்களை மையப்படுத்தியதாக இருக்கிறது அந்த மூன்று இடங்களுமே நுபூவத்தோடு தொடர்பான இடங்கள் மூன்று இடங்களுமே நுபூவத்துடன் தொடர்புடைய இடங்கள் அதிலே ஷாமை பொறுத்தவரையில் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பாக பைத்துல் முகத்தஸ் அந்த பிரதேசத்திலே தான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக வருகிறார்கள் பனுஸ்ரவர்களுடைய நிறைய நபிமார் போனார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களும் அங்கிருந்து தான் மேரா செல்கிறார்கள் இஸ்ரா அங்கு தான் அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் இரண்டாவதாக சீனில் உள்ள தூரை பொறுத்தவரையில் அது மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹோடு பேசிய அல்லது அல்லா மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களோடு பேசிய இடம் மூன்றாவது மக்கா ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக அனுப்பப்பட்ட இடம் என்பதை ஷேகுல் இஸ்லாம் இபுனு தேமியா ரஹ்முல்லா அவர்கள் இங்கே நமக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் நான்காவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் லக்கது ஹலக் நல் இன்சான ஃபி அஹ்சனி தக்வீன் லக்கது ஹலக் நல் இன்சான ஃபி அஹ்சனி தக்வீன் மனிதனை அழகிய வடிவில் நாம் படித்தோம் நிச்சயமாக மனிதனை அழகிய வடிவில் நாம் படைத்தோம் இப்போ இந்த அல்லின்சான் என்று அல்லாஹு தாலா அலிஃப்லாமை முன்னால் கொண்டு வந்து இதை மாரிஃபாவாக ஆக்கியதன் மூலம் இதை பொது பெயராக அடையாளப்படுத்துகிறார் அப்போ அல்லின்சான் என்றால் எல்லா மனிதர்களையும் அது முஸ்லீம்கள் காபிர்கள் நாஸ்திகர்கள் எல்லாரையுமே குறிக்கும் இந்த எல்லா மனிதர்களையும் அல்லாஹ் அழகிய வடிவில் படைத்திருக்கிறார் இதுக்கு விளக்கம் சொல்லும் போது தப்சீர் ஆசிரியர்கள் முதலாவது கருத்து சொல்லுவாங்க அத்தம்ம ஹல்கின் ஒரு பூர்ணமான வடிவில் 
அத்தம்ம ஹல்கின் என்றால் பூர்ணமான வடிவில் படைத்துள்ளான் என்பதுதான் நேரடியான அர்த்தம் இதற்குரிய விளக்கம் என்னென்று கேட்டால் முதல் கருத்து இவர்கள் எல்லோரையும் அல்லாஹு தாலா ஒரு பூர்ணமான வடிவிலும் அதே நேரத்தில் ஒரு இயற்கையான நிலையிலும் தான் படைத்தான் இயற்கையான நிலை என்ற என்ன அவர்கள் படைக்கப்படும் போது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் எந்த களங்கமும் இல்லை எல்லா மனிதர்களும் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்படும் போது ஒரு பூர்ணமான வடிவில் படைக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் எந்த களங்கமும் கிடையாது இதை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் போது சூரத்து ரூம் முப்பதாவது வசனத்தில் சொல்லுகிறான் உன்னுடைய முகத்தை இந்த மார்க்கத்திற்கு முற்று முழுதும் கட்டுப்பட்ட நிலையில் நீ நிலைநிறுத்துவீராக ஃபித்துரத் அல்லாஹி ஃபத்தரன்னாச அலேகா இந்த மார்க்கம் தான் அல்லாஹ் இயல்பில் மனிதனை படைத்த மார்க்கமாக இருக்கிறார் இதை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் இன்னும் தெளிவாக சொன்னார்கள் குல்லு மௌலூதின் யூலது அல் அல் ஃபித்ரா ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கிற நேரத்தில் ஒரு இயற்கையான இயல்போடு தான் பிறக்கிறது அந்த உள்ளத்தில் எந்த களங்கமும் இல்லை அபவாஹு யு ஹவ்விதானி அவ் யுனி அவ் மஜ்ஜிசானி அந்த குழந்தையின் பெற்றோர் தான் அதை யூதனாகவோ கிறிஸ்தவனாகவோ நெருப்பு வணங்கியாகவோ மாற்றுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்போ அல்லாஹு தாலா இங்கே சொல்லுவதன் அர்த்தம் என்னது அவன் பூரணமான வடிவில் என்றால் அவனுடைய உள்ளத்தில் எந்த களங்கமும் இல்லாத ஒரு தூய்மையான வடிவில் அவன் படைக்கப்பட்டான் இது ஒரு கருத்து இமாம் இபுன் உல் அரபி ரஹிமஹுல்லா இபுனு அல் அரபி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும் ஏன் அல் இல்லாம வந்தா சூஃபி ரெண்டு அறிஞர்கள் இருக்கிறான் ஒருவர் இபுனு அல் அரபி இன்னும் ஒருவர் இபுனு அரபி அல் இல்லாம வந்தால் அல் இல்லாம வந்த மாற அந்த அரபி அந்த அரபி வந்து டேஞ்சரான அரபி சாதாரணமான அரபி அல்ல அப்தும் ரப்பும் ஒன்று என்று சொல்லுகிற அரபி என்னது அத்துவைதம் வஹ்தத்துல் உஜூத் என்கிற கொள்கையை மிக தெளிவாக பேசியவர் தான் இபுனு அரபி அத நல்ல நினைவு நீ சில நேரங்களில் நம்முடைய உலமாக்கள் எழுதும் போது இபுனுல் அரபியுடைய செய்திகளை அல் அரபியுடைய செய்திகளை கோட் பண்ணுவாங்க சிலர் மனசுக்கு சிரிச்சுட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இபுனு அரபிய இபுனுல் அரபிய தெரியாது அதனால் நினைப்பாங்க சூஃபியெல்லாம் கொண்டு வந்து பேசுகிறார் இவர் இந்த இபுனுல் அரபி அல் அரபி இருக்கிறாங்களே இவங்க மாலிக்கு மதுகபை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு பெரிய தப்சீர் அறிஞர் அதுபோல் ஒரு நல்ல அக்கீதாவோடு இருந்த ஒரு அறிஞர் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னென்றால் லெய்சல் இல்லாஹி தாலா ஹல் குன் அஹ்சனமினல் இன்சான் அல்லாஹுடைய படைப்புகளில் மனிதனை விட அழகிய ஒரு படைப்பு கிடையாது அல்லாஹு அல்லாஹுடைய படைப்புகளில் மனிதனை விட அழகிய ஒரு படைப்பு கிடையாது உயிரை கொடுத்து படைக்கிறான் ஆலிமன் அறிவை கொடுத்து படைக்கிறான் காதிரன் ஆற்றலை கொடுத்து படைக்கிறான் முரீதன் நாட்டத்தை கொடுத்து படைக்கிறான் முச்சக்கல்லிமன் பேசுகிற தன்மையை கொடுத்து படைக்கிறான் சமீஅன் கேட்கிற அந்த ஆற்றலை கொடுத்து படைக்கிறான் பசீரன் பார்க்கிற ஆற்றலை கொடுத்து படைக்கிறான் முதபிரன் திட்டமிடக்கூடியவனாக படைக்கிறான் ஹக்கீமன் ஞானம் உள்ளவனாக படைக்கிறான் இவ்வளவு பண்பும் அல்லாஹுடைய பண்புகள் மனிதனில் அல்லாஹ் மனிதனில் இருக்கிறது அதுபோல இல்ம் குதரத் இராதத் கலாம் சம பசர் தஜ்பீர் ஹிக்மா எல்லாம் அல்லாஹுடைய பண்புகள் அல்லாஹுடைய பண்புகளை கொடுத்து அவன் மனிதனை படைத்திருக்கிறான் எனவே மனிதனை விட ஒரு அழகிய படைப்பு அல்லாஹுடைய படைப்பில் எதுவுமே கிடையாது இவர் சொல்றார் இந்த சில அறிஞர்கள் ஒரு ஹதீஸ் வருது இன் அல்லாஹ் ஹலக ஆதம் அலா சூரதிஹி ஆதத்தை அல்லாஹ் அவனுடைய தோற்றத்தில் படைத்தான் என்று சொல்வதன் அர்த்தம் இதுதான் என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் என்கின்ற ஒரு சில அறிஞர்களுடைய கருத்தஞ்ச பதிவு செய்கிறார் 
يعني أبدين أن أردم على صفاته التي تقدم ذكرها. إنذا إنذا بنبه لورو الله بدي تري كرارين بعند هذه شنو أردم؟ عند هذه شيء نرأي بعض أردم غلوم كارت بورو بارد غلوم ميري كرار ده بورا سبجت. رأيت من جنة فاكرة من دال لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. Mani dengan ini, ada hiya, wadi wadtil nama, pada teri kulo menurut bodh rende karitikal tafsirah sil mati lewe rende muran badat cebe. Rende karitum, muran badat illa dewe, rende karit dina mudikalam. Modal karit dina, abar gel, nalla yel bodu pada kyo pada kram. Iranda udah karit dina, ada hiya wadi wil, serendah wadi wil pada kyo. Bayna me over mani dengan um thannei rasi kaban. Pudu ahan lagi. Ini self development perlu pesa kuli orang ni. Lain ada suya murni tempat orang faham. Pesa kuli orang ni ada cullu orang. Bukan nama faham kerana nama hanya fat tarip. Fat tarip ni, nama la nama la yang asingnya faham kerana. Alah itu nama hanya color dark kerana ni. Nama la nama la asingnya faham kerana. Apa ni? Model nama ini nama rasik kawan tu. Alhamdulillah Allah pada itu Allah ini pada itu. Bukan alah dan hisul muslim ni lah orang doa beri dah lah. Kerjitu orang baca lagi sahih Allah ibu anda Sheikh Al Bani Hasan ini sulap kuli ada. Enam de Allahumma karena di bawah bodo. Kama Hasan takhlqi fahasin khulqi. Ya Allah inu de tuhce tni ala ha ha aki itu ponru inu de pandu kelai mala ha ha aki udu aya ha. Apa nama ala kita? Pandgal special apa pandgal lagi chullo nak kita. Pandgal illo rom ala kita. Orang orang kerja kerja kulan deh kelai lam. Allah itu kan. Allah yang pada ingat lalu deh, manusia lalu deh. Nama ini yang Allah kata pada tahun mana Allah kari, right? Ini memang Allah itu korang definisi nama, korang kembali ada Allah itu ala waktu mutu mani daripada yang Allah kata we, pada itu ni, awang Allah ini landal, ulah kawal ke sahaja pada. Nah sila ni ram, ini kalau Allah ini lampau, anal Allah itu dia parve lila malah, adanya inna moru ada kandi pada Allah kata ni. Anda ni yang faham keringnya, bela karan, nelay smart daripan, an Afrikan sekarang orang lapuri kah? Awang orang ke? Awang orang dah nalar tulur lalu, puri tuat tulur lalu orang kelantan, orang orang ke? Ada kah kah teriyo? Wallahu taala, mana dengan ini, baru apa kah? Ada hiya tuat tulur, pergi teri kah? Ada dah indah wasan tulur lalu, semua rada dinahu asfal asafili, rada dinahu na, awak ni teri pinoh. Radha yang dal, tiri pina. Phone ni nih Arabu kuma dinaal, orang koru SMS mandha ar radha yang baru, ini radha yang dal. Replay, tiri pi, anu pol. Hah? Cancel ke adu baru ada radha yang dal. Adu bandi radha yang dal dan, adah adu radha yang rende kah teri. Ondo bandi marak kah. Marakra kharitiri kya. Adil irindha mandhadi Manna amila amalan lai salihi amruna fahuwa Mardud in badu. Inna mundu tirippi tirippi Sayi badu. Thumma radadinahu avanai naam Tirimba kundu vandu Asfala saafilin. Kheelayum aha kheel nilai. Kheelayum le Kheelilum kheelana nilai kya avanai naam Kundu vandu. Benda kelilum kelan yang nilai kami ni kondo bandom, in bade imma ila maru ma ila. Tafsir asriil mati ila, keret dua ruh padi dikira. Imma ila, maru ma ila. Sila aran jere kel culu gara argalan na, adu maru ma ila. Ia nanda lawan yang alahiya tote til padi to, nalla fitra woda lawan yang padi to, ana lawan enna bani dam. Allah lawan ira hari cinta. Ina we Tum marahnya di nahu asfal esah filip. Kelan orang kelilum kelan orang kelan ke? Awan ini nam? Akinom. Enggak mana buat dom? Nara hatil kondu boy. Awan ini thandi nom. Tapi nara hatil ini kerana kelan ini lagi lagi pan. Ini orang kerat ini kerana asfal esah filip. Inna orang kerat ini nana ulah hatil. Ba ulah hatil le pade kum bodu orang ada hiya tocham. Tapi adik perak orang dia walat cik katanggal. Ada illah me awak nak sahaja mana nilai kel seru parum, illah me parum, ada ke perah inna moro kuri perta parum, perah mudum me, ada ke perah inna sehirom, illi mana berikali mudi mana mana, awak ni akhirom, inna nilai, 
ardalul umur Rasulullah SAW dua kata yang lain Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardalil umur anda iliman awal itu kita telah padu dengan ibu tuh, nan orang ram, pada ngapu terdekirin. Iliman awal itu mana? Nampal lah, itu kami pernah mudi ada wajib tanah iliman awal. Tiada nampal, toilet pora nampalam, yang ada support dewa. Selain itu, iran dalam tulip pergi dulu. Allah dengan nilai iran dengan mana ibu ramai pada ngapu nom, nan dengan nilai iran kira nerey pernah pakam bodoh, manusia kerumba, custom mari kum. Enam nampal. Peri gawur mah hirinda berkel, mihak gandhi mah hirinda berkel. Anu nilai ke pon hal kadai sila, awanggal nere per mark kadi pada il pulleh kelai wadat berkel alhamdulillah, awanggal pulleh kel kurang ende, awanggal pulleh kel ke khidmat cewa tu pon tu petu orang kecewa. Toilet pon a clean bandu orang a urine pon a clean bandu orang a daily awanggal kulik kewe pang a, awanggal ke tewe a nanik tu khidmat tu kelam cewa anu pulleh kel dengeri kono mark meri. Mar kami lalu ni apa benda? Indah wajib lah pun tu tali utara. Tengah? Mudi orang illah tu lah. Ha Muslim mandi perwujudi kerana kami kuda beri nampak. Allah adanya lah Rasulullah Islam urut doa ke atas kita Allahumma inni a'udhu bika min anuradha ila ardhalil umur. Abang tu thalna ada wajib. Anja anja. Iliman wajib itu mana dengan nama kita sila. Kondo boy beri kru main kerana karet tu mesti lirik kerana yang sulukar argil. Trend kerat itu, salah faham ni argil, monway itu lirik argil. Adilah ulah itu orang terlar panah kerat itu, seri yang kerat itu, Imam Ibnu Jari Ratta beri rahmatullah argil sulukar argil. Ia itu marumi orang terlar panah dengan kerat kerat itu, Imam Ibnu Qayyim Al Jauziya, orang pon orang monway kerang. Anal, nampak ada itu marumi orang terlar panah baru baru dan. Mereka um porta mana dah ka, ini kum. Bagi iwan, iwan yang ada hiya tuat itu tidak pada itu tidak mahu nak korang tahu apa kum. Awan kufur itu terus sihiran. Ina we awan kuriya marum mudi benda, tuh marada dinahu aspala safili. Adat dah Allah taala cullan, arah dua senat le, illa ladina amanu wa amilu salihat. Abi inda wasanam muna le nama terus sihda karitai. Walau pada tu kuli dah hilir kerana maru meyodo, thoda ro pada kerana ini bade. Ilyal ladina amanu wa amilu salihat. Iman gundu salihana amal kelai seida ber kelai tagira. Awanggalah aspal esah filah nanggal, haka matu. Awanggalah nanggal ganiya pada tu. Awer kelai uyer tu. Ilyal ladina amanu wa amilu salihat. Apa uru mani dene kini doula kat til teve na. Awan ganinya mak, indo ulah kat tilam marume ilam bala bandu mandal, imanu, salihana amal helam tebe, imanu, salihana amal helam tebe. Be iman ini purata berayil, unme ille entrei kan bulle sahodra sahodri gile, nama da samu hotel nerey ber, iman anda ni nanti teri Amerika. Nampun banangka kelas dekra thali buling gila, dai gila, hirin dalan, nampun yari yari kena dati dekram kelas. Ninggal cuti cuti faham, kan? Khutbah waktu itu. Adakah peram? Ibu ni ninggal, ayah ayah arwah mawar ninggal, mula kelas nalar tera. Saya, betul ni berwara ninggal, ayah arwah mawar. Beli kelam ni ninggal, orang kani puri sejuk faham, betul ni berjuma kali ayah arwah mawar. Orang, orang mula jumaat kubara kudiya berkhalil, patil orang pahedin erdan, 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 jumaat kubara kudiya berkhalil, pat Kadai istilah mana tulis itu pura, orang orang itu message pura lah, right? Padi leh dalam bil class nada teram, kadinu berwarangga, anggeyu viral betul nak kuriya, sorpa mana berke? Ibu dek class nada teram, apa apa public stage pura, public stage pura kadinu berwarangga dila, terum beterum anda kuda number, nahl class leh marah orangga, orang nada public stage, pudi sahur anjir beru berwarang, right? Ini adalah mal, nelayan perbeli airi kerajaan, awal kalau ke iman anda lalu nanti teriada, amal anda lalu nanti teriada. Orang lalu ke yang ada kondo ini sekar. Sila ini jual orang orang ini pesa kuda. Aduh berapa rezeki nak buat. Bukan maklum ke iman, amal kondo boy, telinga perut terbendit terbendit, anda lalu anda lalu sahur kelir, sahur dari kelir. 
இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் நடத்தக்கூடிய சில கிராமப்புறமான இடங்களுக்கு போய் அந்த பள்ளியில் கிளாஸுக்கு வார மக்கள் அவங்கள்ட்ட போய் எத்தனை பேர் குரான் ஓத தெரியும் மக்கள் நீங்கள் சும்மா போகிற நேரத்தில் ஒரு ஒரு பயம் நிகழ்ச்சி நடக்குது உட்காந்து பறக்கத்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட கேளுங்க பெண்கள் பெண்கள்கிட்ட கேளுங்க நீங்களும் கேளுங்க எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு குரான் ஓத தெரியும் பெரும்பாலான அவங்களுக்கு தெரியாது அதே போல் இந்த பயான் மார்க்கம் என்று ஆர்வமாக இருக்கிறவங்கள்ட்ட எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு ஈமான் என்றால் என்ன தெரியும் கேளுங்க ஈமானுடைய அடிப்படைகள் தெரியாத நிறைய பேர் நீண்ட கால தாயிகளாக இருக்கிறாங்க இது மெருகூட்டல் அல்ல எக்ஸஜுரேட்டிங் அல்ல உண்மையாக யதார்த்தமாக நீங்கள் பார்த்தால் இன்றைக்கு நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க ஈமானுடைய கடமைகள் அறக்கானுள் ஈமான் என்று கேட்டால் அறக்கானுள் ஈமான் என்று என்னென்னு கேட்டேன் அப்படியான நிலையில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கும்போது இப்படி நம்முடைய கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிற அந்த ஐம்பது பேருக்கும் அந்த நூறு பேருக்கும் அந்த பத்து பேருக்கும் மட்டும்தான் நீங்கள் படிப்பிக்க வேணும் மற்றொரு இடத்துக்கும் நீங்கள் போய்விடக்கூடாதுன்ற பிரச்சாரம் எங்கே போய் நிறுத்த முடி சொல்லுங்கள் சமூகத்தை இப்போ சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க என்றால் உதாரணமாக நம்ம தமுமுக மேடைகளில் போய் பயன் பண்ணுவோம் நம்ம தமுக மேடையில் போய் எப்போதாவது தமுமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள் மாமாவுக்காவுக்கு வாக்களியுங்கள் அவர்களுடைய மெம்பராக மாறுங்கள் இப்படியா பிரச்சாரம் செய்கிறோம் அங்கே போய் என்ன சொல்லணும் என்றால் தௌஹீதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹாவை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சுண்ணாவின் பக்கம் மாறுங்கள் விதயத்துகளை செய்யாதீர்கள் ஹலால் ஹராம் பேணுங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் இஸ்லாத்தை கொண்டு வாருங்கள் குருவானை ஓதுங்கள் ஒரு கூட்டம் என்ன சொல்லுதுன்றா சொல்லுவாங்க முபாரக் மதனி அவர் பித்தியத்வாதிகளுடைய மேடைகளில் போய் ஏறுவார் சந்தோஷப்படணும் பித்தியத்வாதிகளுடைய மேடைகளில் போய் ஏறி சத்தியத்தை சொல்கிறாரு நமக்கு முடியல அவருக்கு முடியுது சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு இதை விட்டுட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்றா அவருடைய கிளாஸுக்கு நீங்கள் போகாதீங்க உதாரணத்துக்கு என்ன என்னான்னு சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் இந்த பேர் தான் சொல்கிறாங்க அவங்க பித்தியத்வாதிகளுடைய மேடையில் இருக்கிறவங்க நம்ம போய் விதத்தை நியாயப்படுத்தி அதை சமாளித்து விட்டு வந்தால் நிச்சயமாக அது போல என்று சொல்லலாம் இப்போ நம்ம தமுக மேடையில் நின்று கொண்டு நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு வீதிக்கு வருவது ஹராம் அவங்க போட்டு தர மேடையிலேருந்து அவங்கள சொல்லு அவங்கட மேடையில் அண்மையில் திருச்சியில் அவங்க போட்டு தந்த ஒரு மிக முக்கியமான மீட்டிங் அதில் தெளிவாக சொன்னேன் தமுமுக தலைவர் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுக்கு முன்னால் கடுமையான விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவார் ஏன் கீழறிக்கிற மக்களுக்கு அவர் அகிதாவை சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை ஆனால் அந்த இப்படி ரோட்டில் தெரியறவங்க இந்த மக்களுடைய நிலைமைகளை புரியாதவங்க அந்த மக்கள்கிட்ட நம்ம போகிறதுனால நிறைய மாற்றங்களை நம்ம பார்க்குறோம் விதத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள் சிறுக்கிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் தொழாமல் இருந்த நிறைய பேர் அலஹமதுல் இல்லாஹுடைய உதவியினால தொழ ஆரம்பித்து வெளிப்படையாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தர்பியாவுக்கு வரும்போது நான் வந்த மென்டாலிட்டி வேறு என்னுடைய தலைவர் வந்திருக்கிறார் அமைப்பினுடைய நம்ம வராட்டி திட்டுவார் சத்தம் போடுவார் என்பதற்காக வந்தேன் அலஹமதுல இல்லை அதில் உட்கார்ந்தது பிறகு தான் நான் எவ்வளோ படிக்க வேண்டும் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் சில சகோதரர்கள் போய் மறுநாள் கோல் எடுக்கிறாங்க எடுத்து சொல்கிறாங்க நான் இதுவரைக்கும் இந்த அமைப்பில் இருந்தேன் தொழவில்லை நான் நேற்று நான் ஒரு முடிவு எடுத்த நின்றையிலிருந்து தொல வேண்டும் என்று இந்த செய்தி உங்களுக்கு எப்போ சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்றால் ஃபஜ்ரு தொழுது விட்டு ஜமாத்தோடு ஃபஜ்ரு தொழுது விட்டு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து நான் கோல் எடுத்தேன் அலஹமதில்லா இன்றிலிருந்து நான் தொல ஆரம்பித்திருக்கிறேன் இவ்வளோ வேலை செய்ய வேண்டி இந்த மக்கள் வருவாங்களா உங்களோட கிளாஸுக்கு அக்கீதத்தில் வாசத்தியாக கிளாஸ் வாங்க இமாம் பர்பஹாருடைய ஷரஹ் சுன்னா நடத்தப்புறம் வாங்க என்றால் இந்த மக்கள் உங்கள்கிட்ட வருவாங்களா ஒரு அக்கல் இருக்கணும் ரசல்லா அலிஸ்லாம் காபிரிட்ட போனாங்க முனாஃபி கிட்ட போங்க இல்லை நம்ம என்னத்தில் தெளிவாக இருக்கணும் என்றால் அவங்கட மண் ஹஜிக்கு நம்ம போய்விடக்கூடாது அவர்களை நியாயப்படுத்துகிற நிலைக்கு போய்விடக்கூடாது அவங்க செய்கிற எல்லாம் சரி என்று சொல்கிற நிலைக்கு போய்விடக்கூடாது அது சுன்னத் ஜமாத் பள்ளியாக இருந்தால் நம்ம போகலாம் நம்ம போயிருக்கிறோம் சுன்னத் ஜமாத் பள்ளியில் மீலா துபுலா கொண்டாடக்கூடிய மௌலி தோதக்கூடிய பள்ளியில் போய் இது அல்ல இஸ்லாம் என்பது நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டில் செய்து விட்டு வந்திருக்கிறோம் அலமதுல்லா அப்போ சுன்னத் ஜமாத் பள்ளியில் போய் பேசுவார் எனவே அவருடைய கிளாஸுக்கு போகக்கூடாது இப்போ எனக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை இது மாதிரி நிறைய தாய்களுக்கு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இதை நியாயப்படுத்திட்டு இது சரி ஹண்ட்ரட் ஒரு கூட்டம் போகுதுண்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஹிஸ்பிகள் அவர்கள் தாசுப் உள்ளவர்கள் அவங்கள்ட ஹிஸ்பியத்தால் தான் இப்படி பேசுகிறாங்க ஏன்னா எங்களோட கட்சி மட்டும்தான் 
வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் தொண்ணூற்றி ஐந்துக்கும் அதிகமான விகிதத்தையுடைய மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க ஈமான் என்றாலும் என்னென்னு தெரியும் அமல் சாலி ஹாத்னாலும் என்று தெரியாது இப்போ ஊருக்குள்ளே போய் பார்த்தா பெண்கள் என்னென்ன எல்லா பெண்கள்ட்டையும் பெரும்பாலான பெண்கள் நம்ம போகிற இடங்களில் எல்லாம் பார்க்குறோம் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் அந்த அரபு நாடுகளில் போனால் எல்லா பொம்பளைகள்ட்டையும் என்ன இருக்கு மஞ்சில்ன்ற ஒரு புக்கை வச்சுட்டு இருக்கிறான் ஒன்றும் அதில் ஹதீஸ் குருவான் எதுவும் கிடையாது ஆதாரம் சும்மா துவாக்கள் தொகுப்புகள் இதை வச்சுட்டு அவங்க அதுதான் மார்க்க மண்ணை நினச்சிட்டு அதை ஓதி ஓதிருக்கிறான் குழந்தை கிடைக்கல இலகுவா குழந்தை கிடைக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்றை வச்சு துவா கேட்டுட்டு இருக்கிறான் இப்போ அவங்களுக்கு ஈமான் என்றால் என்ன சாலிஹான் அமல் என்றால் என்னன்னு தெரியும் யார் கொண்டு போய் சேர்க்கறது இல்லை நாளைக்கு அந்த மக்கள் வந்து நம்மளை எல்லா இடத்துல குற்றச்சா குற்றம் சாட்டுவாங்களா இல்லையா இப்போ நான் என்னுடைய உம்மா பாப்பாக்கு என்னுடைய உடன் பிறப்புகளுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எங்கே நான் அக்கைதாக சொன்னேன் ஒவ்வொருவரையும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த களத்தில் இறங்கி மேடைகளில் இறங்கி பேசுகிற தாய்கள் அவங்களுக்கு பெரிய மேடை வேணும் பெரிய ஸ்டேஜ் வேணும் பெரிய க்ரௌட் வேணும் ஆனால் அவர்களுடைய அம்மா பாப்பா அவர்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் அவர்களை சூழ இருக்கிற குடும்பத்தினருக்கு இந்த குரானை இந்த சுண்ணாவை எந்த பித்தத்தை காரசாரமாக பேசுகிறார்களோ அதை போய் அவங்களோட அம்மா அப்பாவுக்கு குடும்பத்தில் எடுத்து சொன்னாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது விதிவிலக்காக நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அலமது இல்லா ஆனால் பெரும்பாலும் இல்லை நம்ம ஆகியுமன் எல்லாமே நம்முடைய அந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருந்து நம்முடைய காலம் ஓடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்போ மனிதனை அஸ்வலு சாஃபிலின் என்கிற அந்த நிலையிலிருந்து விடுவிப்பது எது இல்லை இல்லதீனா ஆமனு வாமிலு சாலிஹாத் சரியான ஈமான் வர வேண்டும் இப்போ ஈமான் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த நான் சொன்ன அஞ்சு வீதம்தான் மார்க்கம் அந்த அஞ்சு வீதத்திற்குள்ளும் சரியான ஈமானை புரிந்து கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் என்று கேட்டீங்க என்றால் ஒரு வீதம் கூட இருக்காது இப்போ இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இப்போ நம்ம எல்லோருக்கும் பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது சும்மா எந்த நேரமும் மேடை போட்டு தான் பேசணும் என்ற அவசியம் இல்லை ஒவ்வொருவரும் குடும்ப மட்டத்தில் முயற்சி செய்யுங்க அவங்கள ஃபேமிலி ஒரு இடத்துல ஒன்று செய்யுங்க அவங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் எத்தி வைங்க ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் முதலாவது செய்த வேலை என்ன சஃபா மலை அடிவாரத்தில் குடும்பத்தாக்களை தான் கூப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஆளை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நிஜமாங்க உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் ஏதாவது தேவைன்னா நான் தரலாம் மறுமையில் நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மகளை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஒவ்வொருவராக பேரை சொல்லி சொல்லி கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நம்மளும் முடியுமானவரை இந்த கிளாஸுகள் பள்ளியில் அலமில் சேர்த்தா வேண்டும் தாவா சென்டரில் சேர்த்தா வேண்டும் உங்களோட வீட்டிலையும் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மௌலவி ஒரு தாய வீட்டை கூட்டிகிட்டு போங்க ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யுங்க பெரிய பெரிய குடும்பத்தில் உள்ளவங்க இருப்பீங்க அல்லது உங்களோட குடும்பத்தில் ஒரு கெட் டுகெதர் வரும் அந்த கெட் டுகெதரில் நீங்களாக எழும்பி இந்த செய்திகளை சொல்லுங்க நம்ம குருவானை படிக்க வேண்டும் ஹதீஸை படிக்க வேண்டும் இப்படி நம்ம வாழ்ந்துட்டு போனால் கடைசியில் அஸ்பல் உஷா ஃபிலினாக நம்ம மாற வேண்டிய நிலை வரும் என்பது இப்போ இல்லை இல்லை தீன ஆமனு அமில் உஷாலிஹாத் இமான் கொண்டு நல்ல அமல்களை செய்யக்கூடிய நல்ல அமலுக்குரிய வரைவிலக்கணம் இருக்கணும் சொல்லியிருக்கிறோம் என்னது நல்ல அமல் என்றால் அது சாலிஹான் அமல் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு அடையாளம் அதில் பேசிக் கண்டிஷன் அதாவது முதல் கண்டிஷன் ஐயா கூனல் இல்லை அல்லாஹுக்காக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது இத்திபா ஒரு ரசூல் முவாஃபிகன் லி சுன்னத்தி ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சுண்ணாவுக்கு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் அந்த சாலிஹான் அமலாக கருதப்படும் அல்லாவுக்காகவும் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காட்டிய முறையிலும் ஒரு அமல் அமையும் போது மட்டும்தான் அது சாலிஹான் அமலாக அமையும் அப்படி ஈமான் கொண்டு சாலிஹான அமல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் அஸ்வலு சாஃபிலின் என்கிற அந்த நிலையிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள் மட்டுமல்ல ஃபலஹும் அஜ்ருன் கைரு மம்னூன் அவர்களுக்கு கைரு மம்னூனான கூலி இருக்கிறது கைரண்டா அல்லாத 
மம்னூன் அல்லாத கூலி அவர்களுக்கு இருக்கிறது அந்த மம்னூன் மம்னூன் என்று சொன்னால் கைரு மம்னூன் என்றால் இந்த அர்த்தம் என்று கேட்டால் ஒரு கருத்து என்றால் குறைவில்லாத கைரு மம்னூனுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன குறைவில்லாத கூலி அவர்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டாவது கருத்து கணக்கில்லாத கூலி அவர்களுக்கு இருக்கிறது குறைவில்லாத கூலி கணக்கில்லாத கூலி மூன்றாவது துண்டிக்கப்படாத கூலி கண்டினியூவாக கிடைத்து கொண்டிருக்கு இந்த மூன்று கருத்துக்களையும் உலமாக்கள் இந்த கைரு மம்னூன் என்பதற்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படியான கூலி கணக்கில்லாத குறைவில்லாத துண்டிக்கப்படாத கூலி ஈமான் கொண்டு சாலிஹான அமல் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த உலகத்திலும் வந்து கொண்டே இருக்கும் மௌத்தானத்துக்கு பிறகும் அவர்கள் சாலிஹான அமல்களை விட்டு சென்றால் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஏழாவது வசனத்தில் அல்லாக இருக்கிறான் ஃபமா யு கி பு கபாது பித்தீன் இப்படி எல்லாம் செய்த பிறகு தீன் என்பது எதை குறிக்கும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் மாலிக்கியம் பித்தீனை பார்க்கும்போது தீன் தீனுக்கு ரெண்டு கருத்து இருக்கு மார்க்கம் என்கிற கருத்தும் இருக்கு கூலி வழங்குவது என்ற அர்த்தமும் இருக்கு இந்த இடத்தில் அல்லாஹு தாலா எதை குறிப்பிடுகிறான் என்றால் கூலி வழங்கக்கூடிய அந்த நாளை ஃபமா யு கத்தி புக உன்னை பொய்ப்பிக்க வைத்தது எது பாது இப்படியெல்லாம் உனக்கு உன்னை அழகாக படைத்து உன்னை ஃபித்ராவோடு வைத்து உனக்கு நபிமார்களை ரசூல்மார்களை அனுப்பி உன்னை ஃபித்ராவோடு ஒத்து செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை உனக்கு சொல்லி தந்த பிறகு இவற்றை பொய்ப்பிப்பதற்கு உன்னை தூண்டியது எது என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறார் எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அலை சல்லாஹு பி அஹ்கமில் ஹாக்கிமீன் அல்லாஹு தால அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீனாக இல்லையா அல்லாஹு தால அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீனாக இல்லையா என்று கேட்கிறார் அலை சல்லாஹு அல்லாஹ் இல்லையா பி அஹ்கமில் ஹாக்கிமீன் அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீனாக அல்லாஹ் இல்லையா இந்த அஹ்கமுல் ஹாக்கிமீனுக்கு மூன்று அர்த்தங்களை தப்சீர் ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒன்று என்ன தீர்ப்பு வழங்குகிறவர்களிலெல்லாம் மிகவும் சிறந்த முறையில் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவனாக அல்லாஹ் இல்லையா தீர்ப்பு வழங்குகிறவர்களிலெல்லாம் மிகவும் சிறந்த முறையில் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவனாக அல்லாஹ் இல்லையா அல்லாஹு தாலாவுடைய தீர்ப்பு நியாயமானது நீதியானது ஒமா எவ்வளோ ரப்பு உன்னுடைய ரப்பு அநீதி இழைக்க மாட்டான் ஒமா ரப்பு கபி வல்லாம் இல்லில் அபீத் உன்னுடைய ரப்பு வந்து தன்னுடைய அடியார்களுக்கு கடுகளவும் அநீதி இழைக்க மாட்டான் அல்லாஹு தாலாவுடைய தீர்ப்பு நீதியானது நியாயமானது இது ஒரு கருத்து அஹ்கமுல் ஹாக்கிம் இது அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது சுரத்துல் மாயிதா ஐம்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் ஒமன் அஹ்சனு மின் அல்லாஹி ஹுக்மன் அல்லாஹுவை விட அழகிய தீர்ப்பு சொல்பவர்கள் யார் இருக்க முடியும் இப்போ அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய தீர்ப்புகள் எல்லாமே அழகிய தீர்ப்புகள் மனிதனுக்கு சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அந்த தீர்ப்பு கஷ்டமாக இருக்கிறது காரணம் என்ன அவனிடத்தில் பக்குவம் இல்லாதது அதனுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாதது அந்த தீர்ப்பின் யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வானாக இருந்தால் அதுதான் அழகிய தீர்ப்பு இப்போ அல்லாஹ் ஒன்றை ஹலாலாக்குகிறான் என்றால் அல்லாஹுடைய தீர்ப்பு அழகியது ஒன்றை ஹராமாக்குகிறான் என்றால் அவனுடைய தீர்ப்பு அழகிய தீர்ப்பு இப்போ தலாக் என்கிற ஒரு தீர்ப்பை எல்லாம் மார்க்கமாக்கி இருக்கிறான் என்றால் அது அழகிய தீர்ப்பு பலதார மனம் என்கிற ஒன்றை எல்லாம் ஹலாலாக்கி இருக்கிறான் என்றால் அது அழகிய தீர்ப்பு மனிதன் அவனுடைய ஹவாவின் அடிப்படையில் சில நேரங்களில் அவற்றை பிழையானதாகவும் அசிங்கமானதாகவும் பார்ப்பது மனிதனுடைய குறைபாடை தவிர அந்த தீர்ப்பில் உள்ள குறைபாடு அல்ல நடுநிலையோடு நீதியோடு அவன் பார்க்கிற போது அல்லாஹுடைய தீர்ப்பு தான் இந்த உலகத்தில் சிறந்தது உயர்ந்தது அழகியது என்பதை புரிந்தும் அல்லாஹு தால எதெல்லாம் ஹலாலாக்கி இருக்கிறான பாருங்க எல்லாமே மனிதனுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது அல்லாஹ் ஹலாலாக்கி அனைத்துமே மனிதனுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எதையெல்லாம் ஹராமாக்கி இருக்கிறானோ அவை அனைத்துமே மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய மதுபானம் விபச்சாரம் வட்டி சூது கொலை பொய் கொள்ளை புறம் அவதூறு 
எதெல்லாம் அல்லா ஹராம் ஆக்கியிருக்கிறானோ அத்தனை மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால அலை சல்லா ஹுபி அஹ்கமில் ஹாக்கிமி அல்லாஹ் தீர்ப்பு வழங்குகிறவர்களில் சிறந்த முறையில் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவனாக இல்லையா ரெண்டாவது கருத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இது இந்த அஹ்கமுல் ஹாக்கிமின் என்பது இஹ்காமில் இருந்து வந்தது அஹ்கமுல் ஹாக்கிமின் என்பது இஹ்காமில் இருந்து வந்தது இஹ்காம் என்றால் ஒன்றை அழகாக சிறப்பாக செய்வது செயல்களை செய்யும் போது மிக அழகாகவும் சிறப்பாகவும் செய்யக்கூடியவனாக அல்லாஹ் இல்லையா அந்த கேள்வி இங்கே அலை சல்லா ஹுபி அஹ்கமில் ஹாக்கிமின் என்பதன் மூலம் கேட்கப்படுவதாக சில தப்சிராசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாஹு தால படைக்கும் போது அழகாக படைத்தான் அல்லாஹு தால படைக்கும் போது அழகாக படைத்தான் எல்லாவற்றையும் குறிப்பா இந்த யாரை சொல்றான் மனிதனை அழகிய வடிவத்தில் படைத்ததாக என்று சொல்றான் பொதுவாக எல்லாமே அழகுதான் அல்லாஹுடைய படைப்பில் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தால மிக நேர்த்தியாக படைத்துள்ளார் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் என்று எல்லா கோலங்களையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் எல்லாமே அழகிய முறையில் படைக்கப்பட்டிருக்கு எல்லாமே அழகிய முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரைட் இது அஹ்கமுல் ஹாக்கிமின் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் என்று இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார் மூன்றாவது கருத்து என்னென்றால் இது அஹ்கமுல் ஹாக்கிமின் என்பது ஹிக்குமாவில் இருந்து வந்தது ஹிக்குமா என்றால் என்ன ஒவ்வொன்றையும் எந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் வைப்பது தான் ஹிக்குமத் எதை எதை எந்த இடங்களில் வைக்க வேண்டுமோ அவற்றை அந்தந்த இடங்களில் வைப்பது ஹிக்மா இவரை மேனேஜர் ஆக்கணுமா அவரை மேனேஜர் ஆக்குவது ஹிக்மா இவரை செக்யூரிட்டி ஆக்கணுமா இவரை செக்யூரிட்டி ஆக்குறது ஹிக்மா அவரை ஒரு செக்ரட்டரி ஆக்கணுமா அவரை செக்ரட்டரி ஆக்குறது ஹிக்மா அதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றையும் எந்த எந்த இடங்களில் வைக்க வேண்டுமோ அந்த அந்த இடங்களில் வைப்பது தான் ஹிக்மா அந்த அடிப்படையில் அல்லா ஒவ்வொன்றையும் அதற்குரிய சரியான இடங்களில் வைத்துள்ளான் அலை சல்லா ஹுபி அஹ்கமில் ஹாக்கிமின் வைக்க வேண்டிய ஒவ்வொன்றையும் அதற்குரிய இடங்களில் அல்லாஹ் வைக்கவில்லையா என்ற கருத்து வரும் இதில் மூன்றிலே முரண்பாடு இருக்கா இல்லை எனவே மூன்றிலே முரண்பாடு இல்லை என்று வரும்போது மூன்று கருத்தையும் இதன் மூலம் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வந்த வகையில் அல்லாஹு தாலா தீர்ப்பு வழங்குபவர்களில் மிகவும் சிறந்தவனாக இருக்கிறான் அதேபோல் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொன்றையும் செய்வதில் சிறந்த முறையில் செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஒவ்வொன்றையும் வைக்க வேண்டிய இடங்களில் வைப்பதில் மிக சிறந்தவனாக அல்லாஹு தாலா இருக்கிறான் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் இந்த சூறாவை ஓதி முடிகிற நேரத்தில் அலே சல்லாஹு பி அஹ்கமில் ஹாக்கிமின் என்று ஓதுகிற நேரத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க பல வ அனாலிக்க மின ஷாஹிதீன் என்று ஓதுவாங்க பல வ அன அலாதாலிக்க மின ஷாஹிதீன் ஆம் அல்லாஹ் தீர்ப்பு வழங்குறவர்களில் எல்லாம் மிகவும் சிறந்த முறையில் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவன் இதற்கு நான் சாட்சி என்று அவர் சொல்லுவார் இதை அப்படி என்ன அந்த குருவானோதி முடிஞ்சது பூரா சதக் அல்லா அல்லாலையும் சொல்றத போது அல்லாஹுடைய கலாம் அதில் சந்தேகம் கிடையாது அல்லாஹ் சொன்னது உண்மை அதை ஒரு இமாதத்தாக மாற்ற தேவையில்லை அப்படி சொல்லி குருவான் ஓதிட்டு சதாக் அல்லாஹுல் அதீம் அதை சொல்ல இல்லைன்னு சொன்னால் அவரை முறைச்சி பார்ப்பாங்க சும்மா ஓதிட்டு ஒரு ஒரு குல்லு அல்லா சூறா கொண்டு ஓதுறார் ஓதிட்டு குல்லு அல்லா அல்லா சமிலம் எழுதுவலம் எழுத்துவலம் குல்ல குஃபு நகர் என்னட்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் என்று வந்தாருண்டா எல்லாரும் என்ன கிராத்துக்கு போட்ட பையன் இப்படி மாறிட்டான் என்று பார்ப்பாங்க இப்போ சதக் அல்லாஹுல் அலையும் ஓதுவது சிறந்ததாக இருந்திருந்தால் முதல் செய்ய வேண்டியது யார் நபி சொல்லா அலி செல்லம் அதே போன்று அவருடைய தோழர்கள் செய்திருப்பார்கள் அப்படி யாருமே சதக் அல்லா உல்லாலையும் சொல்லல ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சுண்ணத்தான தொழுகைகளில் என்ன செய்வாங்க மறுமை நரகம் தண்டனைகளை பற்றி வரக்கூடிய இடங்களில் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடுவார்கள் ஓதி தொழுதுட்டு இருக்கும் போது மறுமையை பற்றி வருது நரகத்தை பற்றி வருகிறது தண்டனைகளை பற்றி வருகிறது என்றால் அதிலிருந்து அல்லாவிடத்தில் அல்லாஹுமா ஐதினி அல்லது அல்லாஹுமா இன்னி ஆதுபிக்க என்று பாதுகாப்பு தேடுவார்கள் அதே போல் ரஹ்மத்துடைய வசனங்கள் வரும்போது அல்லாஹிடத்தில் அந்த ரஹ்மத்தை கேட்பார்கள் சுண்ணத்தான தொழுகைகளில் இது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வத்தீனி ஓதும் போது முடிகிற நேரத்தில் பலவான அல அதாலிக்க மே ஷாஹிதீனோட ஓதுறதுக்கு ஆதாரம் இருக்கான்னு கேட்டால் ஆதாரம் கிடையாது அது ஒரு விதத்தான செயலாகும் அது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்ம அதை ஈமான் கொள்வது நம்முடைய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது 
எனவே இந்த சூரத்து தீன் அல்லது வத்தீன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அத்தியாயம் உண்மையிலேயே ஆழமான பல கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு அத்தியாயமாக இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா ஏற்கனவே ஷேக் அப்துல் மஜீத் மஹ்தாரி அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல ரமலான் வருகிறது இந்த ரமலானிலே மேக்சிமம் குர்வானோடு நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு நம்ம எல்லோருக்கும் தொகை செய்ய வேண்டும் இப்போது இருந்த நீயத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முடியுமானவரை அதிகமாக குர்வானை ஓதுவேன் என்று ஷாலா முடியுமானவரை அதிகமாக ஓதுங்கள் ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஓதி முடிக்க முடிந்தால் அலஹமது இல்லா குறைந்த ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது ஓதி முடித்தால் இந்த ரமலானில் ஒரு நாலு தடவையாவது நான் குர்வானை ஓதி முடிப்பேன் என்ற நீயத்து வையுங்கள் குர்வானை ஓத ஓத உள்ளம் பரிசுத்தமாகும் மனதில் நிம்மதி கிடைக்கும் வாழ்க்கையில் பறக்கத்து வரும் மீசானும் கதைத்து கொண்டே இருக்கும் அதே போல் இன்ஷாலா முடியுமானவரை தர்ஜமத்துல் குரானை இந்த ரமலானில் மீண்டும் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை திரும்பவும் இந்த ரமலானில் ஒரு தடவை தர்ஜமாவை நான் படிக்க வேண்டும் என்று நீயத்து வைத்து அதற்கு முயற்சியுங்கள் அதே போல் இந்த குரானில் முடியுமானவரை மனநம் செய்வதற்கு முயற்சியுங்கள் இபாதத்து இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் குருவானை மனநம் செய்கிறது மட்டுமல்ல இபாதத் பெரியவர்களும் குருவானை மனநம் செய்வது இபாதத்தாகும் குருவான் நம்மோடு அல்லது குருவானோடு நாம் எவ்வளவு நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அல்லாஹு தாலா கண்ணியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பறக்கத்தையும் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துவான் அவ்வாறான சிறந்த மக்களாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹு தாலா கேரள்வானாக வாஹ்ருஜாவான அனில் அஹமது இல்லா ரொப்பிலான